ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ലിയോ ടോൾസ് ജോയിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് നയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഒരു കാരണമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ലിയോ ട്രോൾസ് ജോയ് വോളിയം നമ്പർ ഫൈവ് അന്ന കരീനിന ഒബ്ലോസ്കിയുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും വായിച്ചാൽ മതി ഇത് ഏത് കൃതിയുടെ തുടക്കമാണെന്നറിയാൻ അന്ന കരീനിനയുടെ ആ തുടക്കം അത്രയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ടോൾസ്റ്റോയുടെ സുഹൃത്തിനൊരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടു നാലാം ദിവസം കൂട്ടുകാരനൊരു കത്ത് കിട്ടി ആ യുവതി ട്രെയിനിന് മുമ്പിൽ ചാടി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പായിരുന്നു അത് അവൾ എഴുതിയിരുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം ടോൾസ്റ്റോയും ചെന്നു അവൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാഴ്ച ഞെട്ടലൂടെ കണ്ടു ടോൾസ്റ്റോയുടെ മനസ്സ് ഇളകി മറിഞ്ഞു തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ അദ്ദേഹം എഴുത്തുമുറിയിൽ കയറി പുതിയ നോവലിന്റെ ആദ്യ വാചകം കുറിച്ച് ഒബ്ലോസ്കിയുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാം തല തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവതിയായ അന്ന എന്ന ആ യുവതിയുടെ കഥ അതാണ് അന്ന കരുണീന അന്നയുടെ ജീവിത തകർച്ചയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് രണ്ടു തരം ജീവിതങ്ങളുടെ കഥയും ആ നോവലിൽ ഇതൾ വിരിയുന്നു ഇതിലൊന്ന് വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുന്ന നല്ലവളായ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും സാധാരണ ജീവിത കഥ രണ്ടാമത്തേത് പരസ്പരം അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഓരോ ഒത്തൊരുമയോടെ കഴിയുന്ന അവരുടെ കഥ അത് മൂന്നും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് അന്ന കരുണീനയുടെ കഥ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അന്ന കരുണീന എഴുതി തീർത്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ മിനുക്കുപണികൾ നടത്തി ഭംഗിയാക്കാൻ ടോൾസ്റ്റോയി നീണ്ട മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു ഒടുവിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു പത്രത്തിൽ ആ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പുസ്തക രൂപത്തിലും പുറത്തിറങ്ങി അക്കാലത്തെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരായിരുന്നു സുർഗനേവ് ദസ്തയേവ്കിയും അന്ന കരുണീനയോടൊപ്പം അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അന്ന കരുണീനയ്ക്ക് കിട്ടിയ പ്രശസ്തി അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല അന്ന കരുണീനയ്ക്ക് കാരണം നിരൂപകർക്ക് മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരമില്ല ഒരു നിരൂപകൻ തുറന്നെഴുതി നോവൽ വായിച്ച ദസ്തയേവ്സ്കി അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഈ നോവൽ ഒരു അത്ഭുത ലോകമാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തോട് കിടപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ആരുമില്ല യൂറോപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തു നിൽക്കാൻ പോലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദസ്കേവ്സ്കി മനസ്സ് തുറന്നെഴുതി നല്ല മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയെ സാഹചര്യങ്ങൾ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കലാ സൗന്ദര്യത്തോടെ ടോൾസ്റ്റോയ് ചിത്രീകരിച്ചു ലോക പ്രശസ്തരായ പല നിരൂപകരും അന്ന കരുണീനയെ അങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നോവലിൻ്റെ ലെവിൻ എന്ന കഥാപാത്രം ടോൾസ്റ്റോയുടെ തന്നെ പകർപ്പായി ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിയന്ത്രണാതീതമായ വികാരങ്ങളുടെ അലകടലിൽ മനുഷ്യജീവിതം ചെറിയൊരു തോണിയെ പോലെ തിന്നിച്ചിതർന്ന അവസ്ഥ ഈ നോവലിൽ കാണാം മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ദുരൂഹമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭാവസൗന്ദര്യത്തോടെ ോയ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രത്യേകതകളുള്ള അന്ന കരീനിന വിശ്വ സാഹിത്യത്തിലെ മഹത്തായ കൃതിയായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് ടോൾസ്റ്റോയ് അന്ന കരീനീന എഴുതിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാന്തരീക്ഷവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു യുദ്ധവും സമാധാനവും ധാരാളം പണം അവർക്ക് നേടിക്കൊടുത്തു ആ തുക കൊണ്ട് വലിയൊരു എസ്റ്റേറ്റും അദ്ദേഹം വാങ്ങി വലിയ ആഡംബരത്തിലൊന്നും ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ചെറിയൊരു പ്രഭുവിൻ്റെ രീതിയിൽ അവർ ജീവിച്ചു കാറ്റിലിളകുന്ന നീണ്ട താടിമീശകൾ ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ വിശാലമായ നെറ്റിത്തടം നീണ്ടുറച്ച ശരീരം കടഞ്ഞെടുത്തതുപോലെയുള്ള കാലുകൾ ആരുമൊന്നും നോക്കിപ്പോവും അക്കാലത്ത് ടോൾസ്റ്റോയെ കണ്ടാൽ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മധ്യാജ്ഞ ദശയായിരുന്നു ആ പ്രായം ഇടകാലത്തെ മോശം സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അച്ചടക്കമുള്ള ഗൃഹസ്ഥനായി അദ്ദേഹം സമാധാനപരമായ കുടുംബജീവിതം നയിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അളവറ്റ സ്നേഹം കാണിച്ചു കുട്ടികളോടൊപ്പം പല വേഷങ്ങൾ കാട്ടി കളിക്കുന്നതിൽ പോലും അദ്ദേഹം സന്തോഷം കണ്ടെത്തി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും ടോൾസ്റ്റോയ് ശ്രദ്ധി കേന്ദ്രിച്ചു തൊഴിലാളികൾക്കായി നേരത്തെ തുടങ്ങിയ പിന്നീട് അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്കൂൾ വീണ്ടും തുറന്നു ആ ജില്ലയിലെ സ്കൂൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ജോലിയും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു 
സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളും ടോൾസ്റ്റോയ് തയ്യാറാക്കി ടോൾസ്റ്റോയ് തയ്യാറാക്കിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യം പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രശംസ നേടുകയും ഉണ്ടായി യുദ്ധവും സമാധാനവും പോലെ ചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾ എന്നൊരു നോവൽ എഴുതാനും ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതിനായുള്ള ദീർഘ പഠനങ്ങളും നടത്തി ഒടുവിൽ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് എഴുതാനാവില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനയിൽ അന്ന കരിനീന എന്ന മഹാനോവൽ പിറവി കൊണ്ടത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അന്തരിച്ചു ക്ഷയരോഗത്താൽ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ നിക്കോളാസിന്റെ അന്ത്യം അത് ആ അനുജന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഉലച്ചു നാം ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്തിനാണ് അർത്ഥം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മരണം വന്നെത്തുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരേ ഒരു സത്യം അതാണ് ഏതോ ഒരു പരാശക്തി നമ്മെയെല്ലാം ഒരു കുടക്കിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ആ പരാശക്തി നമ്മളെ വാഴ്ത്തുന്നു ഭയങ്കരം നാശത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും വൈകാതെ താനും കൂപ്പ് കുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ ഞാൻ ഉരുണ്ടു വീഴുകയാണ് പിന്തിരിയാൻ ഒരു രക്ഷയുമില്ല എനിക്ക് ആനന്ദിക്കണം എനിക്ക് അനശ്വരത വേണം എനിക്ക് മരണമത്തെ ജയിക്കണം ടോൾസ്റ്റോയുടെ ചിന്തകൾ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി ആ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ നിന്ന് ടോൾസ്റ്റോയ് മുന്നോട്ടു പോയി അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി പ്രശസ്തനും സമ്പാദനവും നേടി മനുഷ്യന് ആഗ്രഹിക്കാനാവുന്നതെല്ലാം നേടു പക്ഷെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ തേടി ദുരന്തങ്ങളെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ കുഞ്ഞ് ഈ ലോകത്ത് വിട്ടുപോയി അതിന്റെ വേദനമായും മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർത്തമ്മയും അന്തരിച്ചു ടോൾസ്റ്റോയെ എഴുത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് നയിച്ചത് സ്നേഹനിധിയായ വളർത്തമ്മയായിരുന്നു അവരുടെ മരണം ടോൾസ്റ്റോയെ വല്ലാതെ തളർത്തി തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അവരൊന്നിച്ച് താൻ കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടിയത് അവരില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് ടോൾസ്റ്റോയ് ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു ആ തീവ്ര ദുഃഖം മാറും മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കൂടി മരണം തട്ടിയെടുത്തു വില്ലൻ ചുമ എന്ന രോഗം ഭാര്യയെ ബാധിച്ചു ഭാര്യയും മാസങ്ങളോളം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അധികം വൈകാതെ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഭാര്യ ബന്ധുവിന്റെ കുടി മരണം അപഹരിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ ആ അഞ്ചു മരണങ്ങൾ ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ആഘാതമായിരുന്നു മരണത്തെ ഒരു കൊള്ളക്കാരനാക്കി അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടു ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഈ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിലും പ്രതിഫലിച്ചു കാണാം ടോൾസ്റ്റോയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനും ജീവിത വീക്ഷണത്തിനും വലിയൊരു പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മതത്തിന്റെ അനുയായി ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ കോടാനുകോണി ജീവികൾ മരണത്തെ തെല്ലും ഭയപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അവരുടെ ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമാണ് അതിന്റെ രഹസ്യമെന്ന് ടോൾസ്റ്റോയ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഭക്തർ എല്ലാം ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈശ്വരന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ല ജീവിക്കുന്നു അവർ അനുഗ്രഹീതരാണ് ടോൾസ്റ്റോയ് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അതോടെ അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വീട്ടിൽ വളരെ നേരം മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പള്ളിയിൽ പോകാനും തുടങ്ങി ചില ദിവസങ്ങളിൽ നിരാഹാരവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു വെറുമൊരു തൊഴിലാളിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് ആരായാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ഒരു തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കും ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു തോളിലൊരു സഞ്ചിയും തൂക്കി കാൽനടയായുള്ള സഞ്ചാരം ആ യാത്രയിൽ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായെങ്കിലും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈസ്റ്ററിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കവേ പള്ളിയിലെ നടപടികളിൽ അദ്ദേഹം എതിർപ്പുണ്ടാക്കി റഷ്യയും തുർക്കിയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് റഷ്യയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പള്ളിയിൽ നടത്തിയ ആഹ്വാനം അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എല്ലാ യുദ്ധങ്ങൾക്കും എതിരായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നു ടോൾസ്റ്റോയ് അതോടെ അദ്ദേഹം പള്ളിയിലൂടെ പണിയിറങ്ങി 